Amen. Maraming maraming pong salamat for the year 2019 na lumipas, lalilipas, Panginoon. And thank you, Lord, na you will download to us today, Lord. Yung mga ninanais mo, Lord, sa paghahanda namin, sa pagharap namin sa 2020 and the whole decade until 2030, O oh God. We thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Nakakapun na po tayo. The Lord is good. Amen. Salamat po sa ating Recon team na nagdala ng mga papuring awit sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Amen. So, uh, you know, napakabilis talaga ng araw, di ba? Parang kailan lang ay pumasok ang 2019. Ngayon palabas na at welcome natin ang 2020. So, nais nating maging handa sa mga bagay nito bilang mga Christians bilang mga nananampalataya sa Panginoon, alam natin meron tayong God factor at tayo po ay tutulungan ng Diyos. Hindi tayo pababayaan. No? Despite of all the mga bad news sa ating paligid, internationally, locally, pero alam po natin na si Lord ay kasama natin. He is Emmanuel. God is with us. Lately po, merong isang uh, verse na very alive sa puso ko. At ito po yung uh, Revelations Uh, Revelations chapter 3 verses 7 to 8 He who has the key of David diba? He who opens and no one shuts And shuts no one opens Yung mga doors daw It's God who can open to us Yung mga opportunities at sa ating buhay At meron namang mga saradong pinto Na bubuksan ng Panginoon para sa atin Amen Hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoon. Okay, so as a prelude to our battle cry this year, it, um, establish po natin at ibibigay po natin yung battle cry natin for 2020. Pero sa prelude, uh, nais po natin uh, maging matibay tayo. Okay, sa pag, uh, pag-welcome natin ng taon na ito. Kung baga yung mga, mga kahinaan natin nung last year, ay lumakas naman tayo this coming decade, this year. Tama po ba? Okay, so may mga ilang susi po na nakita ko po sa, sa Biblia. Okay, na susi for successful 2020. Gusto nyo pang malaman ito? Gusto nyo pang mala- ma- magamit ito para sa ating mga buhay? Amen. Okay, at least there are four keys na no? uh, para sa ating pong um, uh, 2020. And uh, you know, lahat po ng answer, kung nagka-problema tayo, lahat naman ng answer na yan ay makikita po natin. Walang iba kundi sa... Biblia. Sa pananganan po natin ang salita ng Diyos. Marami mga opinion, marami mga kuro-kuro, pero ang balik talaga natin sa standard of life, the Bible, the bread of life. Amen. Praise God. So wag po natin kalimutan. And there's always an answer there. So we will discuss four things. Yun, yun, purpose, prayer, and patience. Okay? Unahin po natin is purpose. Now we believe that these things can really help us No, as we charter our course in 2020 and the whole decade of hanggang 2030. Kailangan po yung, yung pananaw natin medyo malawak, no? malayo. Hindi lang ito. Kailangan makikita po natin even yung mga taong dadating. Amen. Number one is purpose. Let us uh, believe in our heart and let's accept it that God has a plan for you. God has a plan for everyone. Tama po ba? No, hindi tayo parang pumutok na lang sa buho na bahala ka na, mapumutok ka, mabuhay ka, mamatay ka na lang, di ba? Sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 10. Ephesians 2 verse 10. For we are his workmanship created in Christ Jesus for good works which God prepared beforehand that we should walk in them. Uh, tinignan ko po sa The Passion Translation ng Biblia, nakalagay po doon, We have become His poetry, recreated people that will fulfill the destiny He has given each of us. For we are joined to Jesus, the Anointed One. Even before we were born, God planned and advanced our destiny and the good works we would do to fulfill it. Amen. At sabay-sabay po nating basahin sa ating sariling wika. Sabay-sabay po. Nilikha tayo ng Diyos at, at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan 
na noon pa'y itinalaga ng Diyos na gawin natin. So God is a purpose for us. Ang buhay natin hindi po aksidente. Even before we were born, He gave us a destiny. Kaya talagang mahal tayo ng ating Panginoon. And you know, we have to understand, no? Ito pong um, uh, mga ways ng Panginoon para sa atin. And also given us a measure of understanding. Kasi hindi naman niya tayo pinlanuhan, tapos hindi natin maintindihan. No? Hindi naman ganun si Lord, di ba? Pag may plano siya, siguradong maintindihan natin. No? Lalo na ngayong mga Christians sa tayo, meron tayong roadmap ang ating Bible, naiintindihan po natin. Sa Ephesians chapter 5, verse 18, umpisan po natin sa 17. Therefore, do not be unwise, but understand what the will of the Lord is. And do not be drunk with wine, in which is dissipation, but be filled with the Spirit. Sa Tagalog, huwag kayong magpakamangmang, kundi alamin ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon na gawin ninyo. Huwag kayong maglalasing dahil nakakasira ito ng maayos na pamumuhay. Sa halip, hayaan ninyong mapuspos kayo ng banal na spirito. So, kailangan po daw ay malaman natin, okay? Uh, maintindihan na, alamin natin yung ano ang kalooban ng Diyos. Tapos sinabi pa niya dito, huwag kayong maglalasing. Nako, ito New Year na, di ba? <laughs> Mga sa New Year's Eve. Eh, pastor, hindi ko mapipigil sa daming nag sa amin. Eh. Diba? But you know, sabi dito sa Biblia, huwag kayong maglalasing. Bakit daw po? Dahil makakasira ito ng maayos na pamumuhay. Ako bang nagsabi niyan? Sinabi yan ng Bible. Okay? So, uh, hindi naman natin sinasabi, bawal to, bawal to. Pero ang Bible sinasabi niya, makakasira to ng maayos na pamumuhay. Ang parati tayong naglalasing. O wag na tayong maglasing. Instead, ang sabi niya, sa halip, hayaan ninyong mapuspos kayo ng banal na spirito. Banal na spirit. No? It's a spirit. No? It's the, not the spirit of wine, not the spirit of um, liquor, but the spirit of God. Amen. The Holy Spirit. Amen. At siya na ay gift sa atin ng Panginoon. Di ba? Numakyat siya sa langit, pinababa niya ang banal na spirito para hindi tayo maiwang ulila. And now, we have, we are enjoying the ministry of the Holy Spirit. The Holy Spirit is our friend. Na nagpapakilala ang Holy Spirit sa atin. We had a series of teaching on the Holy Spirit para maintindihan natin siya. No? The Holy Spirit is a friend, is a counselor. Siya po ay nag advice sa atin, nagtuturo sa atin. No? If we want wisdom, then He can give us wisdom. Meron tayong gifts of the Holy Spirit. Siyam na gifts yun. Kung di kayo nakatanggap ng regalo ng Pasko, well, ang Lord hindi siya naubusan ng regalo para sa atin. Tama po ba? No? Ang unang regalo niya ang Panginoon sa so Kristo. And then when He gave the Holy Spirit, daladala din niya ang maraming regalo para sa atin. Tama po ba? So, bago pumasok ang taon, dapat yun na makipag-ugnayan tayo sa banal na spirito. Kausapin natin ang banal na spirito. Hindi siya malayo sa atin. He's a standby. Katabi mo. Hello? Kaya may isang pag problema ka, nawiwindang ka na agad. Ano bang gagawin ko? Naghahanap ka na ng bumbay. Naghahanap ka na ng 5-6 para makautang ka lang. Di ba? Try to talk to the Holy Spirit. He will give you wisdom. He will give you creative ideas. At siya rin ang nagpapa, siya rin ang nagpapa, unawa sa atin ng salita ng Diyos. Bakit po? Because He's the author of the Bible, of the Scriptures. No? Siya ang nag-inspire sa mga tao to write the Scriptures. Kaya yung Bible, napaka-importante po nito sa atin. Huwag na wawaglit ang salita ng Diyos. Kung Kristiyano ka, dapat kasama yan, kakambal na yan ang buhay mo, ang salita ng Diyos. Lalo na po itong darating na 2020. Huwag niyo pong i-display lang yung Bible sa inyong mga cabinet o nasa lamesa niyo lang, di ba? Mga lamok ang maboborn again, mga ipis maboborn again, di ba? Pero kayo hindi tayo nakapagbasa. So, this is important para sa atin. Maintindihan natin yung will of God, yung plan ng Diyos, mga plano ng Diyos para sa iyo, nakalagay na rin po yan sa Biblia. And the Holy Spirit is so much willing to help us understand. 
Amen. So we give time no, para sa ating sarili na makapagbasa tayo ng salita ng Diyos. Amen? Praise God. You know, if we just stay faithful, then God will open doors for us. Kung tayo ay tapat, ang Panginoon po ang magbubukas ng mga pintuan ng, ng tagumpay sa ating buhay. Of course, there will be rough edges. No? Of course, may mga problema, hindi naman mawawala yan because uh, this is an imperfect world. There are rough edges, stress problems, di ba? Mga stresses will come. But always remember, underneath them all, there is the satisfaction of what we do. Amen? Underneath lahat ng yan, meron kang kagalakan sa mga ginagawa mo. Amen? Dumaan ka man sa problema, alam mo meron kang kagalakan doon sa ginagawa mo. So that sustains you. Tama po ba? Hindi ka agad nagigive up kasi you find satisfaction in what you do. Amen. Kung wala na tayong satisfaction in what we do, then we have to really pray. Amen. Kung ano ang next step ng Panginoon para sa atin. Kasi hindi ka na-satisfied sa ginagawa mo. Tama po ba? Hallelujah. Thank you, Lord. So the next one is patience. Yung pangalawang susi ay patience. Okay? Sa Hebrews chapter 6, verse 12. Hebrews chapter 6, verse 12. Pwede po bang basahin natin sabay-sabay? That you do not become sluggish, but imitate those who through faith and patience inherit the promises. Sa Tagalog, huwag kayong maging, pakilakas po, huwag kayong maging tamad. Sa halip, tularan ninyo ang mga tao na tumatanggap ng mga pinangako ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya at pagtitiis. Okay? So, makita daw natin yung mga successful people. Gayahin daw natin sila. At usually, yung mga successful people, they're not tamad. Amen? Hindi sila tamad. Tama po ba? Wala pa ako nakitang taong tamad na umunlad o naging successful. Maral, tagapagmana na lang siya, di ba? Pero yung mana na yun, kung hindi niya yung naasik kasi niya yung mamanage, mauubos din po yun. Tama po ba? So this 2020, as we, you know, face 2020 and the decade, the whole decade, hanggang 20, 30, 10 years, no? Praise God. Magmasipag po tayo. Amen. Lalo na sa pagdalo sa church. Eh, misa, naantok pa kasi ako eh. Eh, tukla, kinaantok pa ako. Agaw kong misi. Well, nagmasipag ka kasi meron kang inaasahang i-download ang Panginoon sa buhay mo tuwing pupunta ka sa church. Amen! Walang sayang na panahon dito. Amen. Tayo po ay nililift up ng Panginoon yung ating pag-iisip, yung ating puso, yung buong ating katauhan, yung ating pamumuhay. Naroroon po yun. Amen? So yung mga significant lives, yung mga legacies, no? uh, they're not built in a day. Yung, yung success ng isang tao, hindi po yan nangyayari sa isang araw lamang. Amen? You build on it. Amen? At kasama dito yung ating kasipagan. We build on patience. Kailangan matuto po tayo, hindi agad tayo nag-give up. Okay? Alam niyo po yung mga mission works natin, Hindi po yan nagsasaksid ng, you know, one month lang, tapos iiwanan mo na. No? It takes time. Amen? It takes time. No? Ma-develop yung mga inaasahan natin, mga projects natin, mga dreams natin. It takes time. Pag inumpisahan mo, marami ka rin masasagupa, pero yung point na hindi ka nagigive up, dun ka mananalo. Tama po ba? Kaya ngayon, yung ating moniker, hindi na Juan Tamad, di ba? Inalis na po yung image na yon sa Pilipinas. Dati si Juan Tamad nandun, nag-iintay ng pagbaksak, mahinog yung bayabas. nag na lang siya doon, di ba? Pag nahinog, kakainin na niya. Inalis na po yun. Kaya ang Pilipino, hindi na Juan Tamad. Juan Masipag na tayo. Amen! Hallelujah! Praise God! Praise God! Hindi tayo nag Talagang we're doing something. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Alam niyo po yung police ministry natin, di ba? Alam niyo yung police ministry, hindi po yung pumutok ng ganyan lang, no? Now we have policemen coming to church, di ba? Kumukha sila dito ng mga uh, uh, seminars. Okay? Pinakamababa, 50 or 80 of them coming every Sunday, no? Nandun yung police ministry natin sa 1030 family. Okay? Hindi naman po yung pumutok ng isang araw lang, eh. 
matagal po yan, no? nung, nung pisang po ni Pastor Albert, hindi siya pinapansin doon. Wala, hindi siya pinapansin. Pero nagpatuloy siya hanggang nagkaroon ng crack. Diba? May nagpa-pray na isang official at na-answer yung pray na official. And after that, tuloy-tuloy na po yung ministry hanggang ngayon. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Amen. Yung voice natin, yung nagtuturo yung mga volunteer teachers natin sa public school, hindi naman nangyari na isang araw lang yun. Eh. Diba? Nandun sila, matyaga silang nag- ngayon po, accepted na accepted sila sa ating uh, uh, voice ministry. Tama po ba? At uh, natutuwa po tayo, napakasipag po ng ating mga volunteers sa voice uh, lessons po sa mga public schools. In the morning, nandun na sila, nagtuturo po sila ng values sa public school. Amen. Nang sa ganun, yung mga batang ito, hindi sila lalaking mga wala sa hulog. Diba? Sabi nga yung mga kriminal na nakakulong ngayon, naghihintay sila ng Bible study. Gusto gusto nila mag-Bible study. Ngayon nakakulong na sila. So, paano natin ma-prevent yan? Kung yung mga bata pa lang, tinuturuan na natin ng Bible values, hindi na yung aabot pa sa kulungan. Tama po ba? Kahit anong estado ng kanilang buhay, hindi na aabot yan dahil meron silang Bible values. Kaya we're so grateful na ang 8 o'clock, nag-respond po sila sa voice ministry. Palakpakan naman natin. Andito ba yung mga voice teachers natin? Pwede bang tumayo yung mga voice teachers? I want to acknowledge you. Sige po, come on. Tumayo kayo kung nakapagturo kayo. Sige, come on. Huwag kayo Dami ni Lee, no? <laughs> Yun. Thank you, Lord. Si Ate Tel nga ngayon, nagbabakasyon sa Taiwan, di ba? Binigyan siya ng bakasyon ng ating Panginoon. Thank you, Lord. Even yung church natin, our church will be turning 40 years old in October in 2020. 40 years old na tayo, JCSG is 40. Alam nyo kung kami bumigay nung una pa lang, naku, ang dami talagang mga oppositions, di ba? Ang daming nagtatawa sa amin, ang daming, you know, uh, uh, nang lalait, <laughs> di ba? Ang daming nais magsira ng church, pero we stood the ground. Sabi namin, Lord, hindi naman amin to, sa iyo to. Now we're just your messengers at naririto po kami. At ngayon naririto na tayo. Sa 2020, uh, 40 years tayo, mag-celebrate po tayo sa Coneta Astrodome. Doon po ang ating celebration in October, third Sunday of October, doon po tayo. Amen? So, lista nyo na yan, okay? Sa Coneta, kasi hindi po pumayag yung Araneta, full na daw sila lahat. So, okay, no problem. Pupunta po tayo sa Coneta. Welcome na welcome po tayo doon. So, arrange natin yung mga transportation natin. May planning na tayo para lahat tayo naroon po sa October of 20. Celebrating 40 years no, of a church life. Hallelujah! Hallelujah! Praise God. Alam niyo, it, t- it took around 15 years bago tayo naka-take off. Talagang, you know, andun talaga lahat yung mga bagyo, tsunami, lahat-lahat nandun doon. Pero after 15 years, Yo, naka-take off na po tayo as a church. Hallelujah. So good. Alam niyo po yung mga inventor? Yung mga inventor, let's say, nang inventa ng kotse, sila Ford, di ba? Eh, hindi naman sila nag-give up eh. Sa prototypes, gumawa sila ng maraming prototypes. No? And they spent, you know, so much money para makaano ng invention. Tama po ba? Kaya ngayon, enjoy na natin ng ilaw, di ba? Yung mga mal- malalaking mga inventions, okay? So, buti hindi sila nag-give up. Tama po ba? Yung iba sa inyo, bibigyan ng Lord ng mga inventions. As you cry unto God, kung na yung need, di ba? Mabibigyan tayo ng mga uh, invention. Ngayon, may solar energy na. Dati, wala naman yan, di ba? Ngayon, nakakagawa na sila ng ilaw dun sa, as this, tubig at yung plastic bottle. Nakakagawa na ng ilaw po dun. Hello? Diba? Kaya wag tayong magigive up. Amen? Who knows, maraming mga inventors din dito sa 8 o'clock family. Palakpakan natin si Lord. Just open your heart, open your mind. Okay? So in other words, just enjoy the journey of life. Okay? Marami talagang mga uh, pagsubok. Diba? Uh, ang, sa, minsan naiinip tayo, ang tagal naman ng success na to. Ang tagal-tagal naman. You just enjoy it. Enjoy the environment, enjoy everything, enjoy the clouds, you know. Enjoy your life. Gusto ko na sabihin, enjoy the traffic. <laughs> sa traffic, nung kayo nakaka-meditate, nung kayo makakarinig ng Word of God, sa so magdala na kayo ng mga, mga uh, gadgets ninyo para makameditate kayo ng Word of God during traffic kesa nung nagbubunyang, nagbub, nagbuburyang kayo doon sa 
traffic. Enjoy God's creation panorama. Enjoy your conversation with your friends. Kasi wala na tayong panahon magsalita, puro na lang kayo text, puro na lang gadget. Pero converse, no? mag-usap tayo. Amen. Kaya kami sa bahay, hindi namin ini-encourage yung mga bata pag kumakain, may saladala silang phone. Hindi, kailangan nag-uusap. So habang bata pa sila natitrain, no? minsan kikita namin sa restaurants, da- laki ng pamilya, lahat naka-cellphone. Nakaganyan lahat, di ba? Parang bagong senaryo. Magandang nakakapag-usap po tayo. May time for that. Hindi naman ako against that. Gumagamitin ako ng phone. Pero alam nyo, may mga time na kailangan ma-enjoy natin yung conversation. Kamusta ka na, brother? Di ba? Ano na nangyayari sa buhay mo? Di ba? So they can open up and magkaroon tayo ng conversation. Tama po ba? Praise God. So, enjoy the journey. You know, the destination is great, but you know, life is about the journey. Okay? Maganda may destination tayo, pero yung buhay natin is a journey. I mean, may ups and downs, pero importante nun, if you know God, hindi ka parating nag-stay down, ikaw ay umaangat muli. Amen. Aangat at aangat kung ikaw ay nasa Panginoon. Amen. And God always gives us the grace to enjoy the journey. Siya rin na nagbibigay sa atin ng biyaya para ma-enjoy natin. Yung mga anak natin, enjoy natin sila. Sobrang mga kulit, pero enjoy natin sila. Pasalamat tayo, binigay sila sa atin ng Panginoon. Nadating ang panahon, malalaki na sila. Sabi mo, saan kaya yung anak ko? Di ba? Meron na sarili-sariling mga buhay-buhay. Mga so while we're, they're here, let's just enjoy them. The third key is prayer. Yan, alam na po natin naman ito. Tama po ba? Alam natin that we always, every day, we are in a spiritual battle. Pinag-aralan po natin ito, the spiritual battle, di ba? We have an enemy. Meron po tayong kalaban or meron tayong enemy. No? Sabi po sa John chapter 10, verse 10, let's read it together. The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. But I have come, Jesus said, that they may have life and that they may have it more abundantly. So dito maliwanag po na sinasabi sa atin ng Panginoon na meron tayong kaaway. Meron tayong, huwag tayong magmaang-maangan, di ba? Meron talaga tayong kaaway. Dumating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay at magwasak. Ngunit dumating ako, sabi ni Jesus, upang magkaroon na ang mga tao ng buhay na ganap. I hope this sinks in us sa, sa, sa puso natin. Di ba? Ang demonyo, meron siyang misyon, no? to kill, to destroy. Amen? No? Ginagawa niya yan, magnakaw, pumatay, magwasak. Trabaho lang niya yun eh. Walang personal, yung kahit sino ka. Pagpaplanuhan ka niya, itatrap ka niya. Tama po ba? Trabaho niya yun. No? Tatlong ginagawa naman niyang naigi Pero sabi ng Panginoon sa so Kristo, ako naman ay dumating dahil mahal ko kayo. Kay dumating siya upang bigyan tayo ng buhay at buhay na masagana. Palakpakan naman natin ang ating Panginoon. Buhay na ganap. Fulfilled. Hindi tayo aalis sa mundong ito na yung buhay natin parang nasayang lang. Di ba? Parang wala lang. Na, bu- na, mata- na buhay, na matay, period. Di ba? Ang buhay natin ay may kinalaman, no? may significance ang buhay natin. Lalo na pag tayo ay na kay Kristo. So we have to be aware of spiritual warfare. Babalikan po natin yan. Okay? Yung mga oppositions natin, nagpe-present sa atin, yung masungit mong boss o masungit mong uh, kapitbahay, di ba yung mga tao na parang parati kang kinakalaban. It's spiritual in nature. Okay? Minsan po, ginagamit sila ng, ng kaaway para bigyan tayo ng sama ng loob. Tama po ba? I-oppose tayo. Di ba? Parang parati kang barahin. Di ba? So, ginagamit po yan ng kaaway. So, if you know spiritual warfare, then you can pray against this. Amen. Against difficult people. Now, their people are very difficult. Okay? Strife. Now, yung pag-aaway, even within the church. Okay, so we have to come against this and, you know, rebuke this spirit na hindi ito tumagal sa atin. Ayaw natin yan. Pang-distract yan sa destiny po natin. No? And victory can only be won upon our knees. No? 
pag tayo po'y nagpe-pray, talagang sincero tayo sa pagpe-pray natin. Then, nagkakaroon tayo ng tagumpay. Ang tagumpay dumadating sa pamamagitan din ng ating panalangin. No shortcuts. Diba? Eh, nagsisimba naman ako. Pero hindi ka naman nagpe-pray. Nakalimutan mo na mag-pray. Eh, hindi ko na kailangan. Nagmamadali ka sa parati. Okay? So, kailangan po nagpe-pray tayo. No? Wala pong shortcut doon. Tignan natin ang Ephesians chapter 6, verses 11 to 12 as a review of our previous lessons on uh, spiritual warfare. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. There's a devil, amen, at ang gusto lang niya ay guluhin tayo, sirain tayo. Okay? Gamitin ninyo ang lahat ng kagamitang pangdigma na binibigay sa inyo ng Diyos para malabanan ninyo ang mga lalang ng jablo. Sapagkat ang kalaban natin ay hindi mga tao, kundi masasamang espiritu sa himpapawid. Mga pinuno, mga kapangyari, may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang na mamayani sa mundong ito. No, so sinasabi sa atin ng Biblia, you have to be aware of this, na meron tayong kalaban in the spiritual realm. At structured din sila, no? Meron silang pinuno, may mga leader sila, may mga ranggo sila. Okay? Pero the good news is, lahat ng yan, talo na ng Panginoong Heso Kristo sa krus ng Kalbaryo. Nanalo na ang Panginoon doon. Victory has been won at the cross of Calvary. Kaya itong mga demonyong to, yung mga spiritual wickedness, trying hard. Okay? Lalo na minsan nakakaligtaan natin yung mga... Uh, uh, binibigay sa atin ng Panginoon, di ba? Kasi nakakaligtaan natin, Kristiyano ka pala, may kapangyarihan ka pala, ayaw mong lumaban. Parang tinatanggap mo na lahat ang kahirapan, lahat ang mga problema, okay lang, sige lang. Di ba? Hindi, in Jesus' name, lumaban ka para lalo kang tumibay sa iyong buhay. Amen? Kaya ang prayer po is very, very important. Okay? Um, makita rin po natin yan sa Ephesians 6, 17 to 18. Ephesians 6, 17 to 18. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to this end with all perseverance and supplication for all the saints. Okay, na-mention po dito, praying always. Sabihin niyo po yan, praying always. With all prayer and supplication. Diba? In the Spirit. Being watchful to this end with all perseverance and supplication for all the saints. Isuot nyo bilang helmet ang tinanggap nyong kaligtasan. At gamitin ninyo bilang espada ang salita ng Diyos na kaloob ng banal na Spirito. So we have the sword of the Spirit. Amen! Amen. I come against lahat yung mga spirito ng antok sa pangalan ni Jesus. Lahat tayo alive and enthusiastic, receiving the word of God. At sabi po dito, manalangin kayo sa lahat ng oras sa tulong ng banal na spirito. Ipanalangin ninyo ang lahat ng dapat ipanalangin. Huwag kayong magpabaya. Patuloy kayong manalangin lalo na para sa lahat ng mga pinabanal. Oh, what is prayer? Diba? Hindi naman to mahirap gawin. Ang kaaway lang ayaw niya nagpe-pray tayo. Kaya we're also gifted with the prayer in tongues. No? Naging very controversial, di ba? Huwag kayong magpe-pray in tongues. Na sabi sa Bible, we have to pray in the Spirit. Amen. So when you get baptized in the Holy Spirit, then He grants you a prayer. Yung Spirit mo, natututong manalangin. That's the language of the Holy Spirit. The tongues, the prayer in tongues. Hallelujah! Siya barabara la 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 masikin dia. Ho, ya ya la masyanda ya ya la masyendo. Ho, ya ya nda ya ya. When you pray, your spirit prays. Walang poknacion hanggang makat, you know, hanggang marilis ka dun sa burden mo. Okay? Praise God. Sa mga kapray po tayo anywhere, anytime. 
We bring our supplications. Dali nyo yung ninanais nyo sa Panginoon. Okay? And pag wala pang release, mag-break kayo in tongues. You have, to, you have to really focus. Lalo na pag mabigat ang, ang mga problema ninyo, di ba? We really have to be focused in prayers. Amen. Thank you, Lord. So, all prayers, importante po yan. Na, nabalitaan niyo po ba si evangelist Reinhard Bonke? Okay, it's the very famous evangelist. He went to be with the Lord this month, December, na matay na po siya. He is almost 90 years old yata si Reinhard Bonke. Massive po ang mga rallies niya, no? especially in Africa. Diba? Millions, millions of people you know, na nakatanggap sila ng salita ng Diyos through the ministry of Reinhard Bonke. He was in Manila in, in the late 80s, okay? And we were so privileged na nakasama po kami dun sa organiz- organizing committee nung kanyang rally dito sa Manila, ginawa po sa Rizal Park. Okay, alam niyo po ba, uh, bago pa dumating yung rally ng mga krusada, around three months, okay, meron siyang advance team. Nagpapadala siya ng advance team, meron doong administrator, iba para maanulat yung venue, ganun. At napaka, yung is, ang, isang pa niyang team na napaka strong is the prayer team. Pumupunta sila dito, nagpe-pray sila. Okay, for the atmosphere of the country, for the atmosphere kung saan gagawin yung rally, di ba? At tinatawag nila lahat yung mga local pastors and leaders at tinuturuan din lang mag-pray. No, kami talaga natuto ng spiritual warfare. Kasi hindi, hindi po biro ang nakakasagupa nila sa Africa. Di ba? Madami pa talaga doong hindi ka nais-nais na mga spirito. So pagdating sa Pilipinas, nagtuturo din po sila ng spiritual warfare. At ang prayers po namin nag start 5.30 in the morning. Naroon po kami, nagpe-pray kami. At lahat ng mga ang rally nila sa Pilipinas talagang nag, naging very, very successful. At kaya lalong dumami ng dumami ang mga Kristiyano, mga Bible reading Christians dito po sa Pilipinas. Amen! Kaya nagugulat kayo, ang dami mga churches, di ba? Ito po ay uh, uh, bunga di ba, ng mga early na mga panalangin para sa ating bansa. Amen. Praise God. So, yung spiritual warfare and prayers, napaka-importante po niyan sa buhay natin. Kung magiging prayerful po tayo, mag-iiba po ang buhay natin. Kahit busy ka, no? meron ka rin time mag-pray. Manahin mo yon yung pag-pray. Kahit yung lifestyle mo, pag nasa labas ka na, at the back of your mind, alam mong God is with you. You can always call for help, you can always praise God. In good things, in bad times, you can always praise the Lord and call for help. Parang hindi ka na didisipayo, hindi ka na, na, na didepress, di ba, sa mga sitwasyon sa buhay natin. So, ayan po. But I'll always remember that sometimes we have to agonize all night long in prayers before the victory comes. Sometimes it takes you na a night full of prayers. Lalo na pag mabigat yung... Uh, Uh, suliranin mo because God answers prayers. Tandaan niyo po yan. Ang prayer ay hindi parusa. No? For a time, no, sa mga traditional religion, ang prayer is nagiging parusa. No? Pag nagpupunta ka sa confessional box, paglabas, pag bago ka lumabas, bibigyan ka ng, you know, uh, ito, ganitong ipag-pray mo, punishment mo, mag-pray ka ng sampu nito, sampu nito, 20 to 15 nito. Tapos mapapatawad yung kasalanan mo. That is not true. Amen. So ang naging laman ng isip ng Pilipino, parusa ang prayer, ang hirap yatang mag-pray ng 50 ganito, 100 times ang ganito, mga ganito, mga ganyan. Di ba? But prayer is simply talking to God. Pakikipag-usap natin to sa Panginoon. May ilalahad mo ang puso mo sa Panginoon. Ama sa pangalan ni Jesus, naririto po ako. You know, prayer should always be a pleasure to us. Di ba? Pag meron kang um, pupuntahan na big time client mo, o kaya big time na government official, nagaanda ka, di ba? Kasi gusto mo silang makausap. Lalo na sa Panginoon. Yung makikipag-usap natin sa Kanya. This special time na makipag-usap tayo sa Panginoon. At pakikinggan niya tayo. Alisin na po natin yung mga pag-iisip natin na yung prayer ay mahira, prayer ay parusa, prayer ay pakatagal naman yan, di ba? Wala naman yan sa haba ng prayer, nasa heart mo yan. 
Just open your heart to God and pray. Amen. You know, battle is won in prayers. Lahat yung mga pakikipaglaban natin sa prayers pa nananalo yan. Kahit magaling ang strategy mo, gumawa ka na napakagandang strategy, pero kung wala kang prayers, mahirapan ka. Amen. Hindi tayo nagtatagumpay. People who are not praying are straying. Diba? People who are not praying, madali silang mawala. Diba? Madali silang mawala sa focus, mawala sa vision, mawala dun sa kanilang mga dreams, mawala dun sa kanilang ginagawa. Parang nadidisip hayo agad. But with prayers, nakakapag-stay put pa tayo. Prayer enlists the help of God. <coughs> On our own, we are limited. We need help from God. Supernatural help from God. Naniniwala po ba kayo doon? That God can help us. Matutulungan tayo ng Panginoon when we pray. Subukan ninyo. Amen? Ilahad nyo sa Kanya ang pinakamabigat ng problema nyo. Okay? Uh, tayo po ay sasagutin ng ating Panginoon. You know, some people are stretched financially. Medyo nahihinapan tayo financially. Especially ng mga business people. But you know what to do. You need help from heaven. Amen. Kailangan po natin ng tulong mula sa langit, mula sa ating Panginoon. Huwag tayo maging proud. Some people are so proud to pray. Hindi ko kailangan ng tulong, pero kailangan natin ang tulong ng Diyos sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Nasabi natin kanina, with the help from the one who can shut doors. Kung hindi yan para sa'yo, sasara ng Panginoon. At kung yan naman ay para sa'yo, bubuksan ng Panginoon ang mga pintuan na yan para sa iyo. Wag na tayong magpilit, di ba? Minsan naka-shut ng door, pipilit talaga tayo. Pero hindi, sarado na 'yon. Merong bagong pinto ang bubuksan ng Diyos para sa iyo. Pray, we must pray. You know, we cannot we cannot know the plans of God for our life when we don't become people of prayer. You know, sa sobrang madalian na ngayon ng agos ng buhay, minsan sige-sige ka na lang, di ba? Don't forget to pray. Para yung will of God, yung kagustuhan niya, ay mangyari nga malaman natin sa prayer. Number four, the fourth key is perspective. Perspective means how do we see ourselves? Ano yung nakikita mo? Diba? How do you see yourself in 2020? Same old, same old na lang. Diba? Ganun na lang. Yung nangyari sa 19, yung narin nangyari sa 20. Uh, perspective, number one, we need to see ourselves as soldiers. <coughs> we need to see ourselves as soldiers. Second Timothy chapter 2, verses 3 and 4. Basahin po natin sabay-sabay. You therefore must endure hardship as a good soldier of Jesus Christ. No one engaged in warfare entangles himself with the affairs of this life that he may please him who enlisted him as a soldier. Sundalo. Dapat makita natin ang sarili natin bilang mga sundalo ng Diyos. Amen. That's why nandito tayo, may training tayo. May mga seminars tayo. Training yun eh. Boots camp yun. Amen. Isa may mission work tayo, may mga camps tayo and all. Ano yun eh, training lahat po yun. No? Para po sa ating. So two things we can see here. Number one, sinabi po ng scripture, hard times can happen. Hello? Wala yata yung nag-amen. It, it can happen. Minsan suddenly, minsan ano mo, pagdating ng panahon, may mga hard times eh. But don't be surprised by hard times. Huwag tayo masurprise sa hard times. Alam mga sundalo, train sila. Di ba? Para humarap sa hard times, kaya nga sila mga sundalo. Tama po ba? Meron ba kayong sundalo na rinig? Anong nangyayari dito? Bakit nagbabarilan? Eh, sundalo siya, hindi niya alam. Meron bang mga sundalo dito? Taas ang kamay. <laughs> mga polis, <laughs> military. Di ba? Pag nandung ka, ready ka. Tama po ba? Ready tayo. Bilang mga sundalo ng Diyos, ready tayo sa mga bago. Huwag tayong matakot. Sabi ng mga nasa gyera, eh, bakit ako binabaril? Eh, nasa gyera ka nga. Hello. Huwag ka masyadong ignorante no, sa mundong ito. No? Nasa gyera tayo araw-araw, spiritual warfare. Minsan nagkakaroon tayong crisis, di ba? So, importante na no? alam mo where you stand. And you can declare the victory in Christ. Amen! 
Huwag tayong manghihina ang loob, huwag tayong manghihina ang tuhod. Nasa gyera nga tayo. Ay, misang konting problema lang, nawawala ka. Umiinom ka na ng ano-ano. Huwag ganun. Lalaban po tayo dahil tayo po ay mga sundalo ng Diyos. There will be battles and you know what? Toughness is required. Pagdadating ka sa panahon na may mga enkwentro, kailangan tough ka, tough ka dun. Hindi ka malamya. Pero hindi ka nakakipag-away sa tao sa tao. Tough ka against the enemy, against the devil. Amen! You have, should have no mercy upon the devil. Okay, sabi mo, demonyo, lumayas ka sa buhay ko. Lumayas ka sa negosyo ko. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, lumayas ka sa pamilya ko. Sa pangalan ni Jesus, Amen! We have to be tough in times of warfare. Hallelujah. And you know, mga kapatid, it takes guts to follow Jesus. Para maging kristyano ka, it takes guts. No? Kailangan po matatag tayo. Kasi we're, we're, we're swimming against the stream. We're doing the upstream. Pag ganun tayo eh, pataas tayo, tama po ba? Ang mundo, pababa. Ang mundo papuntang distraction. Tayo naman papunta sa ating eternal life. May eternal life na tayo dito, pero yung, yung fulfillment na eternal life, pag ganun lang tayo eh. So yung mga pag-aaralan natin sa Bible, against the stream of this world. Sabihin, eh para yung mamang ka, magbigay ka, magbribe ka. Di ba? Sabi sa Bible, wag tayo magbribe. Amen. Para, para magprosper ka, magbigay ka ng, ng offering. Sabi ng Bible, tama po ba? Sabi naman ng mundo, hindi, mag-ipon na, mag-ipon na, mag-ipon ka. Huwag ka magbibigay, kam-kam ka lang. So talagang, ano eh, hindi mag, mag, magka... Kontra, kontrapelo. Ang sistema ng mundo, downstream, ang sistema ng Biblia, ng pagkakristyano, upstream. Dahil meron tayong tutulong sa atin. Amen. We have a helper in the name of Jesus. Amen. And that's now the ministry of the Holy Spirit sa ating panahon ngayon. You have to be aware of that. The presence of the Holy Spirit sa buhay natin. He will really help us. Amen? Praise God. It takes courage to witness. Diba? Para makapaglahad ka ng, ng, ng gospel, ng good news, it takes courage. No? So we have to witness yung testimony natin. Alam mo, binago ako ng Panginoon. Dati, I'm so filled with anger. Aktivista ako dati. Pero ngayon, binago ako ng Panginoon. At gusto kong i-share sa'yo ang kabutihan ng Diyos. And then you just share a scripture. Amen? So, you know, it takes courage. Kailangan pong gawin natin, lalo na po sa 2020. We have to endure as good soldiers. Endurance nandyan. Hindi tayo nagigiba, hindi tayo tumatakbo paatras. Ang mabubuting sundalo ay hindi umaatras. Palusong. Amen! Hallelujah! Praise God. We need to listen and to obey our commander. Amen. Sabi po dito that he may please him who enlisted him as a soldier. Dapat marunong tayong makinig sa ating commander in chief. At yan ay naka- nilista naman lahat niya sa Biblia. Amen. Kaya kailangan po binabasa natin na yung mga mandato para po sa atin. Kundi mawiwindag tayo sa dami ng pressures ng mundo sa kasalukuyan ngayon. Amen? No? Sa multimedia, sa social media, nandyan lahat ang pressure. Nakamisa, hindi ka na makapagbasa ng Bible. No? Pero unahin po natin, maging aware tayo that we are soldiers of God. Kaya, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. Praise God. May nakantahin natin yan, ha? Byron. Thank you, Lord. Alam niyo, it's an old song. Number two, sa perspective natin, first, we need to be to see ourselves as soldiers. Number two, we need to see ourselves as sowers. No? Yung mga magsasaka, sowers. Can I have that, please? Tapos na ako dyan. Gising na. Ayun. Okay. So, we need to see ourselves as sowers. This is the perspective we see ourselves. We cannot have a harvest where no seed has been sowed. 
Tama po ba yan? Hindi tayo pwedeng mag-harvest kung hindi ka naman nagtanim. Ulitin ko, hindi po tayo pwedeng mag-harvest, hindi tayo pwedeng, uh, ano ba yung harvest sa Tagalog naman? O, hindi tayo pwedeng mag-ani kung wala ka namang tinanim na butil. Kahit mag-pray ka na, mag-pray doon sa lupain mo, hindi ka naman nagtanim doon ng palay, paano ka makaka-harvest ng palay? Tama po ba? Amen. So we, we, we have to have the perspective that we are sowers. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 2, uh, cha- 2 Corinthians chapter 9 verse 10. This is our verse for the Seed Power Partnership. Okay, ito po yung verse na binigay sa atin ng Panginoon for the Seed Power Partnership. Basahin po natin sabay-sabay. Now may he who supplies seed to the sower and bread for food Supply and multiply the seed you have sown and increase the fruits of your righteousness. Sa Tagalog, ang Diyos na nagbig, nagbibigay ng binhi sa magsasaka at tinapay na makakain ay siya ring magbibigay ng inyong mga pangangailangan para lalo pa kayong makatulong sa iba. So ang binhi daw nang gagaling kanino, sa Diyos din ang gagaling. Tama po ba? No, he gives the seed. And ano pa? He gives the bread. Sa kanya din nanggagaling ang tinapay para tayo ay makatulong pa sa iba. Isn't that a great promise of God? Kaya tayo, pag nagbibigay tayo, hindi tayo nag-aalangan magbigay kasi siya rin ang magbibigay niya. Eh. Pabalik, mas grabe pa ang balik ng Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Okay? So, while we are sowing, we're investing, helping other people, God supplies our needs. Pag tayo ay patuloy na nagtatanim, tumutulong tayo sa iba, si Lord nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. In reality, as sowers, we may be planting for the future which is not ours. In reality, no, habang tayo nagbibigay, isang nag, nag, nagtatanim tayo para sa kinabukasan ng iba. Amen. Diba? Totoo po yan. No? Pag nagtatanim tayo, minsan di mo alam, nagtatanim ka sa kinabukasan ng iba. Amen. For example, yung campsite natin, sa pagtatanim natin doon, sa kinabukasan din yun ng mga iba pang mga kabataan na dadaan sa church na ito. Tama po ba? O yung mga mga magka-camp doon, it's open to the body of Christ. Amen. Na so doon sila talagang mabibless ng ating Panginoon. So as we we invest we're also investing for the future of others. Our sowing, one sowing, other reaping. Di ba? Minsan ikaw ang nagtatanim, iba naman ang nag-harvest. Kaya tayo narito, nagpe-pray, may nagpray para sa atin. Tama po ba? Kaya tayo napalapit sa Panginoon na born again because somebody prayed for us. Maral hindi niya siya kilala. People sometimes are praying for people to be touched by God. No? Nandito tayo, mga produkto tayo ng prayers, ng pagtatanim. Kami po, yung mother-in-law ko, nag, nag-pray para sa amin, nagtanim siya para sa amin. Nag-join siya ng church, nagtatanim siya, parati siya nagbibigay, at parati niya kaming pinagpipray. So, nakaharvest po siya, hinarvest niya si Jonathan at si Victoria. <laughs> Praise God. So, you don't know, yung pagtatanim po natin, meron tayong nag-harvest Diyan. Sa Sunday school, di ba? Maraming naha-harvest. Maliliit pa sila. Pero ngayon, na-harvest na sila. Ang dami po natin dito mga produkto ng ating uh, children's church. Uh, hindi ko na masasabi lahat ang pangalan nila, pero nandito. Pwede bang tumayo yung dating nasa children's church kayo? Ngayon, nandito na kayo sa main church. Yung iba sa inyo, malalaki na, may asawa na, may mga anak na. Pwede bang tumayo kayo? Come on, come on, huwag kayo may Ayan, sige, palakpakan natin sila. Ayan, yung mga, mga Sunday schoolers na tingnan nyo ngayon, ano, mga binata na, di ba? Thank you, salamat. Kaya itong mga pinagtataniman nating mga bata, they have a good future with God. Amen. Thank you, Lord. Praise God. So, bakit tayo nagtatanim? It's about relationship with God. No? He wants to be a father to us. Alam niyo yung kasalanan, this is the barrier between God and mankind. No? So, ang Panginoon sa so Kristo, dumating siya. No? Siya ay pumayag, pinadala siya ng kanyang ama. So, John 3.16, He came and removed that barrier. 
siya lang ang nakatanggal uh, ng barrier na to between humankind and God. He paid for our sin. Justice was served. Okay? And Jesus was raised from the dead. Ang Panginoon Kristo, hindi po siya na natiling patay. He was born to fulfill His mission, to die. But He did not remain dead. He raised, He was raised from the dead. So if we commit ourselves to God and we are willing to embrace Him, He will, he will bring you to a relationship called salvation. Okay? This is all about relationship. Okay? If you are willing to accept God, accept Jesus Christ in your life, if you are willing to invite Him, then ang relationship na to ay tinatawag na salvation. Amen? So yan po ang uh, pinakapunto sa church na ito, na mas save tayo. Malayo tayo sa dati nating mga landas, may bagong landas na binibigay sa atin ang Panginoon. Let's bow our heads. Tayo po ay tumungo at tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa importanteng panahon na to, Lord. Lord, that we are here for you, Panginoon. Hallelujah. Kung ikaw ay naririto at ikaw ay backslider or a prodigal son or daughter, ito na yung panahon na marahil before naka-encounter ka na sa Panginoon, pero parang lumayo ka sa Panginoon. Now is the time to come back. Tinatawag kang muli ng Panginoon. God has been faithful. Faithful siya sa iyo. Hallelujah. At kung ikaw naman naririto at gusto mong tanggapin ng Panginoon for the first time in your life, sa puso mo, ini-invite natin siya. Jesus only comes by invitation. Hindi po siya mamimilit sa atin. At ikaw sa puso mo, Lord, I invite you. Gusto kitang makilala pa sa, la, sa mas mahigit na paraan, Panginoon. Sa puso ko. And then, sumunod lang po tayo sa panalangin ito. Sabihin nyo, Ama, sa pangalan ni Jesus, ako po'y lumalapit sa iyo. Humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. At sa araw na ito, iniimbita kita sa aking puso, sa aking buhay. Kinikilala kita na Panginoon ng aking buhay. Salamat po, Diyos, sa pag-ibig mong walang maliw para sa akin. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus, Amen. Amen. Praise God. Magpasalamat po tayo sa Panginoon sa napakaraming tumanggap sa atin, sa Panginoon ngayong araw na ito. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. At kayo po yung mananatili no, na uh, bukas sa mga um, salita 